আপনারা অনেকেই হয়তো গেম ডিজাইনার অথবা ডেভেলপার তো যারা ডেভেলপার এবং ডিজাইনার নিউ যারা আছেন তাদের কাছে যদি কোশ্চেন করা হয় আপনারা কি ক্যারেক্টার নিয়ে কতটুকু প্যারার মধ্যে থাকেন অথবা প্রবলেমের মধ্যে থাকেন তারা অবশ্যই বলবে হ্যাঁ ক্যারেক্টার জিনিসটা অনেক প্রবলেমেটিক এবং এটা হ্যান্ডেল করা অনেক টাফ সো এই জিনিসটা অনেক ইজি করার জন্য আমাদের বেশ কয়েকটা প্লাগ ইন আছে এবং টুলস আছে সেটা তার মধ্যে আমাদের রেডি প্লেয়ার মি নামে একটা ওয়েবসাইট তারা খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে তাদেরকে আপনি চাইলে ইউনিটির মধ্যে ডিরেক্টলি এস ডি কের মাধ্যমে ক্যারেক্টারকে লোড করতে পারবেন হুইচ ইজ ভেরি নাইস থিং টু হ্যাভ আর্লি স্টেজ অফ ডেভেলপার অর ডিজাইনার আজকের ভিডিওতে আমি কিভাবে আপনারা রেডি প্লেয়ার মি অ্যাকাউন্ট খুলবেন কিভাবে আপনারা রেডি প্লেয়ার মি থেকে একটা ক্যারেক্টারকে আপনাদের গেমের জন্য রেডি করবেন সেটা আমরা দেখাবো এবং লেটস গেট স্টার্ট উইথ দ্য ভিডিও সো আপনারা যদি রেডি প্লেয়ার মির যে অ্যাপস ওয়েবসাইটটা আছে সেখানে আসেন তো আপনি চাইলে এই ওয়েবসাইটটা একটু ঘুরে দেখতে পারেন তো আমাদের এখানে তেমন কোনো কাজ নেই তো আমাদের ফার্স্ট অফ অল যেতে হবে হলো সো প্রথমত এভাবে আসবে আর কি ক্রিকেট অ্যাভাটারে ক্লিক করবেন তো ক্রিকেট অ্যাভাটারে ক্লিক করলে এখানে ডিরেক্টলি আপনাকে বলবে যে ম্যাসকেলিন অর ফ্যামিলিন তো ম্যাসকেলিন ক্লিক করলে মেল বাসন আসবে ফ্যামিলিন ক্লিক করলে মেয়ে বাসন আসবে ডোন্ট স্পেসিফাই দিলে সমস্যা নেই তো আমরা এখানে ম্যাসকেলিনটা দিই আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ দিতে পারেন তো আমরা এখান থেকে কন্টিনিউ দিয়ে একটা ফটো দেবো তো আপনার এখানে যে রকম স্টাইলের একটা ক্যারেক্টার দরকার আপনি সেইভাবে স্টাইলে ক্যারেক্টার নিতে পারেন তো নেক্সট ক্লিক করবেন টাইম নেবে সো আপনি চাইলে এখন এটাকে এভাবে ঘুরিয়ে দেখতে পারবেন তো এখান থেকে আপনি যে কালারটা আপনার দরকার লাগে ভালো লাগে সেটা চুজ করতে পারবেন ওকে ঠিক আছে তো এই কালার ঠিক আছে দেন আমরা যাব এর ফেসের যে স্টাইল আছে সেটাতে যেতে পারি তো এটা ঠিক আছে আই থিঙ্ক দেন এখান থেকে আমরা আই কালার নিতে পারি তো আয়ের অনেক ভার্সন আছে ভ্যারিয়েশন আছে তো আমরা এখান থেকে একটা কালার নেই ব্রাউন কালার নেই সমস্যা নেই দেন এখান থেকে আমরা আই ব্রোটা নিতে পারি তো যে কোনো স্টাইলে আই ব্রো আপনি এখান থেকে নিতে পারেন অটোমেটিক্যালি আমরেট হবে তো এইভাবে আপনি চাইলে একটা ক্যারেক্টারকে রেডি করতে পারেন তো আমার কাছে এটা ঠিক লাগছে তারপর আমরা এখানে হেয়ারে যাই হেয়ার তো আমার কাছে এতটাও ভালো লাগছে না হ্যাঁ এটা ঠিক আছে বাট কালারটা আমার আছে দেন আমরা একটা ড্রেসে যাব তো এখানে অনেক টাইপের ড্রেস আছে সেটা আপনারা চুজ করতে পারবেন আমরা একটা ফর্মাল টাইপের কিছু নেই এটা নিলেও ঠিক আছে ডিসেন্ট ক্যারেক্টার তো আমরা চাইলে এখান থেকে একটা গ্লাসেস নিতে পারি এটা ঠিক আছে তো এত কিছু দরকার নেই আমরা এখান থেকে এখন আমাদের ক্যারেক্টারটা হয়ে গেছে অলমোস্ট আমরা এখান থেকে ইন্টার হাবি দেবো এরপরে আমাদের অ্যাভাটার একটা লিঙ্ক দেবে তো এই লিঙ্কটা আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা চাইলে এটা একটা নোট প্যাডে রাখতে পারি একটা নোট প্যাড নিয়ে অথবা এই টেক্সট থাকলে হবে অ্যাভাটার একটা সেভ করলাম দেন তো আমরা এখানে টিউটোরিয়ালটা ওপেন করি টিউটোরিয়াল আমাদের একটা ইউনিটির বিগিনার গাইড যাচ্ছে আপনারা যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন ইউনিটি থ্রিডিতে তো অবশ্যই আপনারা চাইলে সেখানে চেক করতে পারেন ইটস এ গুড থিং আই থিঙ্ক ভিডিওটা আপনার জন্য হেল্পফুল হবে তো এরপরে আপনি যখন এটা ওপেন হবে ওপেন হোক সো আমি যে ট্রেডিশনাল ভাষণটা আছে সেটা আমরা দেখাই প্রথমে কীভাবে আমরা ডিরেক্টলি ব্লেন্ডারের মধ্যে এই জিএলবি ফাইলটা ডাউনলোড করবো প্রথমে তো আপনি যদি অনেক হাই কোয়ালিটি মেশ ডাউনলোড করতে চান তাহলে আপনাকে এখানে এটা কয়েকটা প্যারামিটার আছে তো এখানে মেশ এলোডি ইকোয়াল টু এটা হলো সবচেয়ে লোয়েস্ট প্যারামিটার আপনি যদি একটু হাই করতে চান তাহলে ওয়ান দেবেন নাহলে জিরো ওকে তো আমরা এখানে টুটা দিই টু ক্লিক করলে এটা ডাউনলোড শুরু হবে জিএলবি ভাষণটা এখানে ডাউনলোড করলাম ওকে তো আমাদের এখানে যদি আমরা যাই তো আমাদের দেখেন টেক্সার সহ সে ডাউনলোড হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু কোনো রেক টেক কিছু নাই মানে আমাদের ইউজেবল রেক না এটা তো আমরা যেটা করব সেটা হলো মিক্সাম রেকটা ইউজ করবো তো মিক্সাম থেকে কীভাবে রেক করবে সেটা আমি এখানে দেখাই দেবো তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের ব্লেন্ডারটা ওপেন করতে হবে তো ব্লেন্ডারটা আমরা ওপেন করি ইম্পোর্ট জিওবি 
তো এটা ইনপুট করবেন তো প্রথমত এটা দেখেন মেটেরিয়াল শেডারে গেলে তখন দেখতে পাবেন মেটেরিয়ালটা লোড হবে তো আমাদের প্রথমত আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এখান থেকে আমরা একটা এ নিয়ে নেব প্রথম আমাদের এই ব্লেন্ড ফাইলটা সেভ করতে হবে সেভ করার জন্য আমরা সেই ডিরেক্টিভ দিতে হবে আবার অ্যাভাটার ব্যান্ড মানে ঠিক আছে অ্যাভাটার দেওয়ার দরকার নেই এভাটার ওকে তো সেভ করলাম কেন আপনি যদি এখন আমরা এখান থেকে টেক্সচারটা এক্সট্রাক করব তো টেক্সচার এক্সট্রাক করার জন্য দেখেন সেটা এটারে যাবো আর কি এবং আপনি যদি এ দেখেন এটার মধ্যে অনেক কিছু থাকতে পারে অনেকগুলো সেপারেট মেশ ঠিক আছে তো আমরা প্রথমত এই রিকটাকে ডিলিট করব রিকটাকে ডিলিট করতে হলে আপনাকে অল্ট যেহেতু এটা সিলেক্ট করা আছে অলরেডি আপনি যদি সিলেক্ট করা চলে যায় এ ক্লিক করে এ ক্লিক করলে আপনি অলরেডি সিলেক্ট হবে আমার পার মেনুটা এনাবল করা আছে তো আমাদের আর্মি চার্টটা সিলেক্টেড থাকতে হবে আর কি অন্য কিছু থাকলে কিন্তু হবে না তো আর্মি চার্টটা সিলেক্ট করে আমরা এখন অল্ট পিভিতে ক্লিক করব এবং কিপ ট্রান্সফরমেশনে ক্লিক করব সো আমাদের কিন্তু এটার সেপারেট হয়ে গেছে আর্মিচার থেকে রেকটা তো আমরা রেকটা ডিলিট করে দেবো আমাদের রেকটা দরকার নেই তো এখান থেকে আমরা করবো কি এটাকে জয়েন করে দেব তো যে আবার অবশ্য একটা সিলেক্টে থাকতে হবে কন্ট্রোল জি দিয়ে জয়েন করে দিলাম ঠিক আছে কেন করলাম এটা আবার বলতেছি এটা অনেকে না করলেও এত ম্যান্ডেটরি না তো আমি দেখাই যদি আপনি জয়েন না করেন তো আপনাকে এখান থেকে একটাতে ক্লিক করতে হবে একটা ম্যাটেরিয়াল আসবে একটা এক্সট্রা করবেন আবার একটা দিতে হবে একটা এক্সট্রা করবেন আবার দিতে হবে মানে অনেকগুলো সেপারেট ওয়েতে যেতে হবে তো জন্য আমি প্রথমে এটাকে জয়েন করে নিলাম তো এখন দেখেন সব ম্যাটেরিয়াল কিন্তু এক জায়গায় চলে আসছে আমরা অনেক ইজিলিতে এটাকে এক্সট্রা করতে পারবো এখান থেকে আমরা ইউভি রিটোরটা অন করব তো এখানে দেখুন এটাকে প্যাক করা আছে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমত স্ক্রিনে দেখেন এটা স্ক্রিন যেহেতু আছে তো আমরা বেস কালার আমরা স্কোর এখানে দিয়ে জিরো জিরো ওয়ান আছে এটা না দিয়ে স্ক্রিন দিয়ে দিই স্ক্রিন ঠিক আছে এটা কিন্তু আমরা এখন এটাতে ক্লিক করি ইউজ ফাইল প্রথমটা আর কি তো আমাদের এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে যাবে টেক্সচার নামে এখানে দেখেন বেস কালার ডট স্ক্রিন চলে আসছে ঠিক আছে তো এখানে স্ক্রিন কেন দিলাম যেহেতু এখানে বেস কালার জিরো জিরো ওয়ান আছে এখানে অনেকগুলো বেস কালার থাকবে দেখেন বেস কালার থাকবে তো এটা প্রবলেমেটিক হয়ে যায় আর কি আপনি বুঝবেন না তখন কোনটা কিসের বেস কালার এই জন্য আমি আর কি আগে থেকে এখানে স্ক্রিনটা দিয়ে দিলাম তাহলে বুঝতে পারবো যে এটা স্ক্রিনের বেস কালার তো এখানে আমরা যদি একটু নিচে যাই এখানে আর কোনো ম্যাপ নাই এখন সেকেন্ড ম্যাটেরিয়ালে যাবো সেমভাবে আমরা এখানে ড আন্ডারস্কোর ডট দিয়ে আই দিয়ে দিব ঠিক আছে তো এটা না করলে সমস্যা নেই বাট এটা বোঝার সুবিধার্থে আমরা এটা দিলাম তো এরপরে টিথ সেমভাবে যেহেতু এটা নাম ঠিকই আছে তো এভাবে আমরা আমাদের মনে হয় এটা নিচে একটাই আছে না তো সেমভাবে ক্রিয়েট নিশ্চয়ই ওই এইখানে দেখেন এখানে কিন্তু নামটা প্রবলেম হয়ে গেছে এটার নাম কি বডি ওকে আমরা এখানে বডি দিয়ে দিই কন্ট্রোল জিট দিতে হবে বডি তো আমরা এখানে এটাকে সরি আনপ্যাক করলাম এর নিচেও দেখেন এটা এটার নাম কিন্তু সেমই আছে মানে এটা প্রবলেম নেই এটাকে আমরা ক্রিয়েট দেবো মানে নেম যদি সেম হয় তখন আপনারা নামটা একটু চেঞ্জ করে নেবেন তাহলে আপনাদের ইন ফিউচারে প্রবলেম কম হবে আপনি বেশি যখন ইউজ করবেন এটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন কোন জায়গায় কী প্রবলেম হচ্ছে আর কি তো একটু লেন্দি প্রসেস আমরা এরপরে কিভাবে এস ডি কেটা ইউজ করে আপনি চাইলে রেডি প্লেয়ার মিটা ইউজ করবেন সেটা দেখাবো এটা হলো ট্রেডিশনাল ওয়েতে তো ট্রেডিশনাল ওয়েতেও মানে এস ডি কে ইউজ করে করলেও আপনার বেশ কিছু জিনিস পরে জানতে হবে সেটা এই জন্য আগে ট্রেডিশনাল ওয়েতে দেখাইলাম আলফাটাও কিন্তু এখানে দিয়ে দিছে তো সমস্যা হবে না পরে তো আমাদের এটা রেডি হয়ে গেছে তো আমরা যদি এখন এটাকে এক্সপোর্ট করবো এফবিএক্সে 
তো এফবিএক্স এ কেন এক্সপোর্ট করব আমাদের ইউনিটি যে এটা আছে সেটা কিন্তু বাই ডিফল্ট জিএলবি ফরম্যাটটা ইম্পোর্ট করতে পারে না আনটিল নাও তো ইন ফিউচার করতে পারে সেজন্য এজন্য প্রথমে আমাদেরকে জিএলবি টা ব্লেন্ডার এনে এটাকে এফবিএক্স এ কনভার্ট করলাম টেক্সচার গুলো আনপ্যাক করলাম দেন হলো আমরা এটাকে মিক্সামতে নিয়ে রিগ করব রিগ করার পরে সেটাকে আমরা ইউনিটি তে সিটি তে নিয়ে যাব তো এটা লেন্ডি প্রসেস সো এটাকে বুঝতে হবে तो हमें एखे ए बिक्सा एक्सपोर्ट कर लिलेक्टेड अबजेक्ट दिल जेहतु एक मडल एक अबजेक्ट आटे ना दी चलत बाट फर शिवर ये दिए दिल प्रब्लेम जान ना तो सीट दिल तो आर एक ये जाब सो हमें मिक्सर मध्य चले आसान लग इन करब एर पर अपने चाहले जेको किस तो लग इन करते हैं गूगल दे यूज करब एखान आपलोड कैरेक्टर देव आपलोड कैरेक्टर दें कैरेक्टर टाइम नहीं आसब तो डिटली मिक्सर मत नहीं आसते पड़तम तैना जी एल वि फाइल बाट क्या नहीं आसलम ना से हलो अपनी जी एल वि फाइल सपोर्ट मिक्सर मत नहीं <laughs> तो प्रब्लेम एखे आखने जस्ट आपलोड दीबें तो कैरेक्टर अटोमेटिक लोड हो गए तो ये रिक करते हैं रिक्ट एके बारे इजी तो मैं एखान चीने जाब चीनीटा रेसटा एखे देव ब्लेंडर मध्य रिक करते रिक कर जरा रिक करें ता अवश्य जेने थकबें रिक करतम जिनटा अनेक पैरादायक क्ज अनेक टाइम कन्ज्यूमिंग क्ज आई हेट इट सो जो थे मिक्सामो यूज कर शुरू कर लम देख देखल कि एनिमेशनगुल्लो आगू क्यों मिक्सामो मैक्सिमाम एनिमेशन ही जाए और आनी जो फेसियल कोनीमेशन करते चान तो अपने चाहले ये निजे थे आर ब्लैंडारे नहीं कस्टोमाइज करते तो ये को प्रब्लेम ना यह मेन क्षेत्र मिक्सर मत नहीं आसि दें हलो इटाते नानाधरण एक दी तो एखान आईडल नाम एक एनिमेशन नहींब आईडल देखले अनेक एनिमेशन आसान अपनी जो भारत लगे तो स्टैंडिंग आईडल नहीं देखो इटा इजिली क्ज करते तो डाउनलोड करब तो अपनी चाहले एखान इमिटी पर इमिटी दीते उथ स्क्रीन अवश्य उथ स्क्रीन प्रथम हलो एखे एफ पी एस ठीक है सब ठीक है डाउनलोड दिल तो डाउनलोड कर नाम फाइल नेम सुंदर भाव आ डाउनलोड दिए दिल तो बेस कैकट एनिमेशन लागे जे रखा रान एनिमेशन लागे रान तो रान एनिमेशन चाहले एखान प्रथम रान एनिमेशन नहींब এখানে অনেক টাইপের রান অ্যানিমেশন থাকবে আপনাকে বের করতে হবে রান কোনটা ভালো লাগতেছে তো এটা দেখেন দৌড়াই চলে যাচ্ছে আমাদের এই জন্য এখানে ইন প্লেসটা সিলেক্ট করে দিতে হবে তো সে এক জায়গায় দৌড়াবে তো এরপরে ডাউনলোড দিলাম বাট এইবার কিন্তু আমরা স্ক্রিন দিব না তো বারবার একটা আমাদের আইডল যে বেস মডেলটা সেটাতে স্ক্রিন দিব আর যেটুকু যেগুলো অ্যানিমেশন থাকবে সেগুলোতে স্ক্রিন দেওয়ার দরকার নেই তো বিক্স ফর ইউনিটি দিলেও হবে ডাউনলোড দিলাম সেমভাবে ডাউনলোড হবে अपना चाहिए एखे स्क्रीन दीते दरकार नहीं तो हाई एक एनिमेशन दी चेयर देखें डान्सिंग एनिमेशन दी भलो है ठीक है तो कैरेक्टर के डान्स करब और ओके एनिटी ते तो एखान निल वाकिंग एनिमेशन एखे अनेक टाइप एनिमेशन आज चाहिए स्टैंडार्ड नाम एक फांगशन आज स्टैंडार्ड जो लेखें एस टी एन डी एर डी स्टैंडार्ड तो स्टैंडार्ड फांगशनगुल चले आस तो स्टैंडार्ड वार्क अब इन प्लेस दीबें डाउनलोड उदाउट स्क्रीन ठीक है तो ये कयटा प्रथम देखल डाउनलोड कर पर चाहले अपने इच्छा मत जेको टाइप दीते जिएलिटेक्सारे 
অথবা কপি করে আপনি বাইরে নিয়ে আসবেন তো আমরা এই তিনটা আমাদের ইউনিটিতে নিয়ে যাব ঠিক আছে তো আমি এর আগে দেখাইছিলাম কিভাবে আপনি ইউনিটিতে নিয়ে আসবেন আমরা একটা নতুন একটা সিন নেই ক্রিয়েট এ নিউ সিন এটা হলো অ্যাভাটার ওকে আমরা ডাবল ক্লিক করে ওপেন করি এখানে হয়ে গেছে আমরা থ্রি ডি মডেলে যাব এবং আমরা এখানে আমাদের সেই এটা নিয়ে আসব ঠিক আছে নতুন একটা ফোল্ডার বানিয়ে নিই অর্গানাইজ করাটা খুব ভালো তো এই টেক্সচার এই কয়েকটা আমরা এখানে টান দিয়ে এটা রাখবো এবং ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখানে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে আপনার যদি কোনো কিছুতে বুঝতে প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন দেখেন এখানে আবারও সেম প্রবলেম ফিক্স নাও দিয়ে দেবেন সমস্যা নেই এখান থেকে আমরা যেহেতু আমাদের মেন প্রবলেম কোনটা ছিল মেন এটা ছিল আইডল আমরা এটা থেকে অ্যানিমেশন নিয়ে আসছিলাম দেখেন এটাতে কিন্তু অলরেডি টেক্সচার চলে আসে কারণ কি আমরা টেক্সচার ফোল্ডারটা এখানে দিয়ে দিছি যদি না দিতাম তাহলে টেক্সচার ফোল্ডারটা আসতো না তো দেখেন এখন মেন কাজটা কি আমরা এখানে রিকে যাব রিক থেকে জেনারিক ক্লিক করব দেন হলো হিউম্যানয়েড হিউম্যানয়েড মানে হল মানুষের মতো হাঁটবে তো এই জন্য হিউম্যানয়েড অ্যানিমেশন টাইপ তো এখানে আমরা ক্রিয়েট ফ্রম দিস আইডল দেবো যেটা আমাদের মেন যেটা আছে যেটা স্ক্রিন নাম আসছি এখানে অ্যাপ্লাই দেব তারপরে এটা অ্যাপ্লাই হোক দেখেন আমাদের এখানে এটার মধ্যে একটা অ্যাভাটার তৈরি হবে দেখেন অ্যাভাটার অ্যাট দি রেট স্ট্যান্ডিং আইডল অ্যাভাটার ওকে তো এটা হলো আমাদের মেন যে অ্যাভাটার তো অ্যাভাটারটা অনেক ইউ কাজে আসে কাজ দিতে হয় আপনি যদি অন্য কোনো মডেলের মধ্যে আপনি এই অ্যানিমেশনগুলো দিতে চান তখন আপনার অ্যাভাটারগুলো দিতে হয় তো আমরা দিচ্ছি দেখেন এটা কিন্তু অন্য একটা এফ বিএক্স তাই না আমরা এ বিএক্স গুলো সবগুলো সিলেক্ট করলাম এখান থেকে রেগে যাব সেম ভাবে হিমানয়েড এখন কিন্তু আমরা ক্রিয়েট দিব না এখানে আমরা কপি ফ্রম আদার দেব যেগুলো স্কিন নাই ঠিক আছে সেগুলো কিন্তু তো আমরা এখান থেকে অ্যাভাটারটা সিলেক্ট করে দেব দেখেন অ্যাভাটার অনেকগুলো আছে তো এখান থেকে আমরা অ্যাভাটার স্ট্যান্ডিং আইডলটা দেব যেটা আমরা বানালাম আর কি যেটা ডাবল ক্লিক করে অ্যাপ্লাই করে দেব ঠিক আছে তো আমাদের এখানে মেন কাজটা শেষ আমরা এখন এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে হায়ার কিতে ফেলবো তো আমরা এখানে এফ ক্লিক করলে এটা আমাদের ফোকাস হয়ে যাবে যেহেতু এটা সিলেক্ট করা আছে অবশ্যই মাউসটা আপনাদের ভিতরে থাকতে হবে নাহলে এটা রিনেম হয়ে যাবে তো এখানে আসলো এখন কি করার কাজ তাই না এখন হলো আমাদের অ্যানিমেশনটা প্লে করতে হবে তো অ্যানিমেশন প্লে করার জন্য বেশ কয়েকটা জিনিস আছে সেটা হলো হয় আমরা অ্যানিমেশন দিয়ে অ্যানিমেটর দিয়ে প্লে করব না হলে আমরা টাইম লাইন দিয়ে প্লে করতে হবে তো আমরা এখানে একটা টাইম লাইনের জন্য একটা প্যাকেজ নিয়ে আসি যেটা দিয়ে আমরা সুন্দর একটা কাট সিন বানাই ফেলি ছোটোখাটো একটা এনভারনমেন্ট যেটা আনা যায় সেটা নিয়ে আসি ওকে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে আমাদের তো আমরা এখন তো আমাদের ইম্পোর্ট হয়ে গেলে যে কোনো একটা অ্যাসেট ইম্পোর্ট করলে সেটা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে তো এখানে দেখেন পলিগন সিটি প্যাক নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছে এখানে আমরা ডেমো সিনে যদি যাই সেফ দিয়ে তো আমাদের এখানে অলরেডি একটা ডেমো সিন তার আগে ক্রিয়েট করে রাখছে ফ্রি অ্যাসেটগুলো ইউজ করে যদি আপনি আপনার কাজগুলো করতে পারেন দেখবেন কি যে আপনার গেম ডিজাইন এবং লেভেল ডিজাইন অনেক সুন্দর হবে তো আমরা অ্যাভাটারে যাবো আবার এবং আমাদের স্ট্যান্ডিং আইডলটা এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করবো ঠিক আছে তো আমরা এটাকে আগে যে মেন কাজটা করতে হবে এখান থেকে এম টি নিবো এম টি হলো যে কোনো একটা জিনিস আমরা ইনভারনমেন্ট লিখবো আই ইন ভি তো আমরা এই যতগুলো আছে সবগুলো ধরবো টান দিয়ে ফোনে আসলাম এবং শিফট ক্লিক করে এটা ধরলাম তো অটোমেটিক সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল আমরা এখন এটা নিচে আসলাম কোনো এটাতে ক্লিক করা যাবে না তো এটা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এটা ভিতরে ঢুকে দিলাম এটা কেন করলাম কারণ কি আমি চাচ্ছিলাম যে এটা একটু সুন্দরভাবে এ থাকুক এখন কিন্তু প্রবলেম অনেক কমে গেছে আমাদের অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে না তো আমরা এখানে আর একটা এম টি নিবো সেটা হলো অ্যাভাটার তো আমরা এটাকে রিসেট করে নেব দেখেন এখানে কিন্তু ভ্যালু অন্যরকম দিচ্ছে তো এটা কোথায় প্লেস হবে সেটা কিন্তু আমরা শিওন না তো এই জন্য আমরা এখানে রিসেট করে দেব তারপর অ্যাভাটারের মধ্যে আমরা এটা প্লেস করব ঠিক আছে তারপর আমরা এই অ্যাভাটারকে রিসেট করব তো এটা আমাদের কন্টেনার হিসেবে কাজ করবো আর কি তো আমরা এখান থেকে এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে যেহেতু আমরা সিনের হায়ার কিতে ফাইলটা রাখিনি ডিরেক্টলি স্ট্যান্ডিং এ মানে 
সিনের মধ্যে রাখছিলাম এই জন্য এই প্রবলেমটা হয়েছে তো যারা হায়ার কেতে রাখবেন তাদের এই প্রবলেমটা না হতে পারে তো আমরা কি করব এখন এটাকে একটু উপরে নিয়ে আসি অনেক নিচে নেমে গেছে আর কি তো অ্যাভাটারকে আমরা এটাকে এটা রোটেট করে দিলাম তো দেখেন আমরা যদি এখন প্লে দেই এটা কিন্তু কোনো কিছুই হবে না একটা ক্যামেরা লাগবে ক্যামেরাটা নিয়ে আসি তো আমরা এখানে ক্যামেরাটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট অ্যাপ ক্লিক করব তো এটা ক্যামেরাটা এই ক্যারেক্টারের সামনে প্লেস হয়ে যাবে না আমাদের ভিউ অনুযায়ী প্লেস হয়ে যাবে তো দেখেন আমরা যদি প্লে দেই তো কিছুই হবে না আর কি শুধু সে আইডল হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে তো ডিফল্ট স্টেটটা সে প্লে করবে তো আমরা এটাকে আমরা এই ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো আমরা এখন কি করব এখান থেকে ডাইরেক্টলি একটা সিকুয়েন্সিং আছে সেখান থেকে টাইমলাইন নিয়ে আসবো টাইমলাইনটা আমরা এই নিচে দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে একটা এম টি নিব আবার সেম ভাবে এটার নাম দেবো টাইমলাইন তো সব কিছু মানে ইউনিটির মধ্যে যা কিছু করতে হয় সব কিছু একটা এম টির মধ্যে দিতে হয় আমি বুঝলাম না কেন তো এখানে আমরা এটাকে এটা থেকে একটা টাইমলাইন ক্রিয়েট করব এটা সিলেক্ট করে এভাটার মধ্যে রাখলাম তো একটা টাইমলাইন তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে তো আমাদের করতে হবে কি এই অ্যাভাটার ওপেন করে অ্যাভাটারটা এখানে টেনে এনে ছাড়তে হবে তো এখান থেকে আমরা অ্যাড অ্যানিমেশন ট্র্যাকটা দেব ঠিক আছে তো অ্যাড অ্যানিমেশন ট্র্যাক দিলে সে প্রথমে দাঁড়ায় থাকবে তো দাঁড়ায় থাকার জন্য এখান থেকে আমরা এই যে এখানে দেখবেন স্ট্যান্ডিং আইডল নামে একটা এ আছে সেটাকে আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্র করবো সে দেখেন এখানে এখন এটা এইটা অ্যানিমেশনটা প্লে হবে ঠিক আছে रोट मोशन देव তো আমরা কিন্তু দেখলাম ম্যাক্সি মিক্সার মধ্যে থেকে আমরা অ্যানিমেশনটা এখানে নিয়ে আসলাম আচ্ছা আমাদেরকে যে ইন প্লেস করা ছিল সেটা করা যাবে না প্রথমত ইন প্লেসটা এটা কি ওয়াক না হ্যাঁ এই ওয়াকটা ডাউনলোড দেবো আবার উইদাউট স্ক্রিন এখন আমরা এখানে সেম ভাবে আমাদের ফোল্ডারটাই যাবো আর কি लोड है ना तक अपनी लोड दीबें क्लिक कर डाउनलोड कर তো আমাদের সেম ভাবে এখানে অ্যাভাটারে দিয়ে দিতে হবে আবার সেম ভাবে হয়ে গেছে আমরা এখন যদি এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ওয়াক থেকে নিয়ে আসি এটা কিন্তু এখন প্লে হবে সে কিন্তু যাচ্ছে আমরা যদি এটাকে আবার ডুপ্লিকেট করি ম্যাচ অফসেট দিয়ে দিই প্রিভিয়াস তাহলে কিন্তু সে আগের জায়গাতে যাবে ম্যাচ অফসেট যদি না দেন সে কিন্তু আবার দেখেন এটা থেকে সামনে গেল আবার পিছনে চলে আসবে ঠিক আছে তো এটা এই যে ইন প্লেসটা এটা ব্লেন্ড ইমরে থেকে করা যায় সেই ভিডিওটা আমি আবার নতুন করে দিব সমস্যা নেই নেক্সট আপডেটে তো এখানে দেখা দিলাম তো আমরা এটা ম্যাচ অফসেট টু প্রিভিয়াস ক্লিপ 
ঠিক আছে আমরা এখান থেকে এখন আমরা রানটা নেই রান রান নিয়ে সেম ভাবে ড্র্যাগন ড্রপ করলাম এখানে অফসেট দিয়ে ম্যাচটা দিয়ে দিই তো সে কিন্তু যাচ্ছে গেমে যাই প্লে দেই फलो कर मध्य दिए दी आईडल हिसाब से मैं তাহলে সে ইজিলি যদি আপনার প্লে দেয় তখন সে ফলো করবে আর এটা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে করা যায় জিনিসটা কমপ্লিকেটেড না করি কি বলেন এটাকে প্লে করলাম সে যখন এ করবে সে কিন্তু এখন হাঁটতেছে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু একটু প্রবলেম আছে এমন না যে আপনি যদি ক্যামেরাটাকে দেখেন হালকা একটু নড়তেছিল অ্যানিমেশনের সাথে সাথে तो हमें एखान के आकटा जाए एखान के डैंसिंग नहीं आस डिंग मन है ये नहींबे ना कारण कि ये रोड मोशन देव नहीं देखी प्ले कर देखी हमारे आइडल अनेक बड़ो हो गए तो छोटो कर टन दिए छोटो करा जाए तो आरोप ड्रैगन ड्रप कर पिछड़े नहीं आसब तो ये मैच उथ प्रब्लेम तो भारत लगते ना भलो लगते तो कंट्रोलर तैर कर ক্যারেক্টারের মধ্যে একটি অ্যানিমেটর থাকতে হবে এখানে অ্যাড কম্পোনেন্ট দিয়ে অ্যানিমেটর সার্চ করলে অ্যানিমেটর চলে আসবে আমাদের অলরেডি একটা আছে দেখেন এইখানে অ্যাভার্টার স্ট্যান্ডিং আইডল অ্যাভার্টারটা দেওয়া আছে ঠিক আছে তো আমরা এখানে অ্যাপ্লাই রোড মোশনটা দেবো এটা না দিলেও চলবে সমস্যা নেই তো আমরা এখানে একটা এই যে টাইম লাইনটা আমাদের দরকার নেই আমরা এটা এখানে নিয়ে আসি তো এখান থেকে আমরা করব কি উইন্ডোতে যাব এখান থেকে উইন্ডোতে যাইতে হবে না আমরা যদি এখান থেকে অ্যাভার্টারে যাই এটা সবগুলো ক্লোজ করি ওকে এখানে ক্রিয়েট দিব একটা হবে অ্যানিমেশন কন্ট্রোলার অ্যানিমেটর কন্ট্রোলার ক্লিক করলে অ্যানিমেটর লেখলাম ওকে তো এটা ডাবল ক্লিক করবেন দেখেন এটা কিন্তু একটা আমাদের উইন্ডোতে নিয়ে আসছে তো এটা একটু কমপ্লিকেটেড ওটার মতো এত ইজি না তো আমরা ইজি করার জন্য জাস্ট আগের মতো সেম ভাবে করব। দেখেন স্ট্যান্ডিং আইডলটা আছে ঠিক আছে স্ট্যান্ডিং আইডলটা হলো আমাদের মেন তো আমরা স্ট্যান্ডিং আইডলটা ড্র্যাগন ড্রপ করবো এখানে দেখেন এই যে কমলা কালারের যে এটা থাকবে ট্যাপটা থাকবে আর কি বাটনটা সেটা হলো আমাদের ডিফল্ট ক্যামেরা আমরা যখন যখনই প্লে করবো তখন অটোমেটিক্যালি স্ট্যান্ডিং আইডলটাই প্লে হবে ঠিক আছে তো স্ট্যান্ডিং আইডলটাই প্লে হতে থাকবে আমরা যদি এখন ইতে যাই গেম সিনে যাই প্লে করি দেখেন আমাদের অ্যানিমেটরটা টেনে আনে এই পাশে রাখি তো অ্যানিমেটর প্লে হচ্ছে না ঠিক আছে কারণ কি আমরা অ্যানিমেটরটা এখানে দিই না কন্ট্রোলারটা এখানে দিয়ে নিই যদি এখানে কন্ট্রোলারটা দিই অ্যানিমেটরটা দেখেন সে কিন্তু ওই যে প্লে হচ্ছে তো এই যে নীল বাড়ত মানে বারটা বাড়তেছে কমতেছে সেটা কিন্তু শো করতেছে হলো কিভাবে অ্যানিমেশনটা কটুক হচ্ছে তো এটা কিন্তু আর প্লে হচ্ছে না আমি যদি পজ করি এবং এটাতে ক্লিক করি দেখেন এখানে নাই কারণ কি আপনি যখন প্লে মোডে কিছু চেঞ্জ করবেন সেটা কিন্তু প্লেমের অফ করলে আর থাকবে না ঠিক আছে এখানে আমরা যদি আরেকটাই নিয়ে আসি তো এখান থেকে আমরা জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড ওয়াকটা ড্র্যাগন ড্রপ করব রানটা ড্র্যাগন ড্রপ করব এখান থেকে আমরা হিপ হপ ড্যান্সিংটা নিয়ে আসবো তো আমরা এখান থেকে তো এখান থেকে আপনি যদি ওয়াকস ওয়াকের যে অ্যানিমেশনটা আছে সেটাতে যেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এখান থেকে এইটা সিলেক্ট করবেন যেটাতে আছে অলরেডি সেখান থেকে মার্ক মেক ট্রানজিশন ক্লিক করবেন 
দেন এটাকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে মানে এটার বাটন উপর মাউসটা রাখবেন এবং কনফার্ম করবেন তো আবার আমাদের ক্যারেক্টারটা এখান থেকে আবার এখানে যাবে ম্যাক ট্রানজেশন স্ট্যান্ডার্ড রানে আসবে স্ট্যান্ডার্ড রান থেকে আমাদের হিপ হপ ড্যান্সটা হবে ঠিক আছে দেন হলো আমাদের আবার সেটা ব্যাক করবো হলো আইডলে তো আমাদের সিম্পল একটা অ্যানিমেশন লুপ একটা লুপ হয়ে গেছে এটা স্ট্যান্ডিং আইডল থেকে সে স্ট্যান্ডার্ড ওয়াকে যাবে দেন রান করবে তারপরে সে হিপ হপ ড্যান্সটা করবে দেন হলো সে হলো আইডলে চলে যাবে আবার এটা লুপ হইতেই থাকবে ঠিক আছে দেখি আমরা প্লে করে দেখি ঠিক আছে তো আমাদের আইডল প্লে হচ্ছে তারপরে হবে হলো সে কিন্তু দেখেন স্ট্যান্ডার্ড ওয়াকে চলে গেছে রান থেকে হিপ হপ ড্যান্সে চলে গেছে তারপরে সে আবার আইডলে চলে গেছে আইডল থেকে আবার সে এটা ব্যাক করে লুপ হইতেই থাকবে ঠিক আছে তো এটা কন্ট্রোল করার জন্য স্ক্রিপ্টিং করতে হয় এখানে বেশ কয়েকটা প্যারামিটার দিতে হয় মানে আপনি যখন ডাবলু ক্লিক করবেন তখন সে একটা রান করবে মানে ওয়াক করবে তারপরে ডাবলু ক্লিক শিফট ক্লিক করলে সে দৌড়াবে এবং অন্য একটা বাটন ক্লিক করলে সে ডান্স করবে সেটা স্ক্রিপ্টিং স্ক্রিপ্টিং এর মাধ্যমে করা হয় সেটা আমি ইন ফিউচার একটা ভিডিওতে দেখাবো তো আজকের ভিডিওটা আমাদের মেন প্রায়োরিটি ছিল আমার কিভাবে রেডি প্লেয়ার মি থেকে একটা ক্যারেক্টার ডাউনলোড করব যে কোনো ক্যারেক্টার আপনি রেডি প্লেয়ার মি থেকে হয়তো হবে এরকম না আপনি যে কোনো জায়গা থেকে একটা ক্যারেক্টারকে ডাউনলোড করবেন দেন হলো সেটাকে আপনি ব্লেন্ডারের মধ্যে নেবেন টেক্সারগুলো আনপ্যাক করবেন যদি টেক্সার এমবেড করা না থাকে তারপরে সেটাকে আপনি মিক্সার মতো নেবেন কিভাবে সেটাকে রিক করবেন এবং অ্যানিমেশনগুলো ডাউনলোড করবেন সেটা আমরা দেখালাম তো ইন ইন দ্য নেক্সট ভিডিও আমরা দেখব কিভাবে আমরা রেডি প্লেয়ার মেন যে এস ডি কেটা আছে ডিরেক্টলি কিভাবে ইউজ করব এবং ইউনিটির মধ্যে অটোমেটিক্যালি সে কাজ করবে আমাদের এত কিছু করতে হবে না ব্লেন্ডারের মধ্যে তো আমি কেন এত ঘোরা বেচারা প্রথমে ট্রেডিশনাল ওয়েতে দেখালাম কারণ ট্রেডিশনাল ওয়েটাও আপনার জানা দরকার অনেকগুলো অনেক সময় এস ডি কে এপিআই এআই সবসময় কাজ করে না আপনারা যদি ট্রেডিশনাল ওয়েতে না জানেন আপনি দেবেন কি অনেক প্রবলেমে পড়বেন তো আশা করি আপনার এই ভিডিওটা হেল্পফুল লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন